రాష్ట్రంలో ఇసుక సంక్షోభానికి టీడీపీనే కారణమని ఏపీ హోంశాఖ మంత్రి మేఘతోట సుచరిత అన్నారు ఆదివారం తన స్వగృహంలో జరిగిన విలేకరుల సమావేశంలో ఆయన మాట్లాడారు గత ప్రభుత్వ హయాంలో ఇష్టారాజ్యంగా ఇసుక తవడం వల్ల నేషనల్ గ్రీడ్ ట్రిబ్యునల్ ఏపీ ప్రభుత్వానికి వంద కోట్లు జరిమానా వేస్తున్నారు దీంతో ఇసుక త్రవ్వకాలు ఆగిపోయాయని ఆమె అన్నారు వరద ప్రభావిత ప్రాంతంలో బియ్యం నిత్యావసర వస్తువులను పంపిణీ చేస్తున్నామని ఆమె చెప్పారు ప్రతి విషయాన్ని ప్రతిపక్ష నాయకుడు చంద్రబాబు రాజకీయం చేస్తున్నారని ఆమె మండిపడ్డారు ప్రభుత్వం ఏర్పడి రెండు నెలల కాకముందే గత ప్రభుత్వం చేసిన తప్పిదాలను తమ ప్రభుత్వంపై రుద్దుతున్నారని ఆమె ఆరోపించారు గోదావరి నది బేసిన్లోకి వస్తున్న వరద ముంపు కారణంగా తూర్పు పశ్చిమ గోదావరి జిల్లాల్లో ఇరవై నాలుగు మండలాల్లో రెండు వందల ఎనభై గ్రామాలు ముంపుకు గురి కావడం జరుగుతూ ఉంది ధవళేశ్వరం బ్యారేజీ వద్ద పదమూడు లక్షల నలభై మూడు వేల ఎనిమిది వందల ముప్పై ఆరు క్యూసెక్లు వాటర్ వస్తే అదే స్థాయిలో ఆ నీటిని బయటకు వదలడం జరుగుతూ ఉంది మనకు ఈరోజు పన్నెండు గంటలకు రెండవ ప్రమాద హెచ్చరిక జెండా ఎగరవేయడం కూడా జరిగింది తూర్పు పశ్చిమ గోదావరి జిల్లాలలోని యంత్రాంగం అంతా కూడా తగిన జాగ్రత్తలు తీసుకుంటూ ఉన్నారు దీనికి ముందస్తు చర్యల్లో భాగంగా ఎన్డీఆర్ఎఫ్ ఎస్డీఆర్ఎఫ్ మరియు ఫైర్ సర్వీస్ అధికారులు ముంపు ప్రాంతాలలో ఉండి అక్కడ ఉన్నటువంటి సహాయక చర్యలను పర్యవేక్షించడం కూడా జరుగుతూ ఉంది అంతేకాకుండా అక్కడకు శాటిలైట్ ఫోన్స్ మరియు డ్రోన్ టీమ్స్ను కూడా పంపించడం జరిగింది మనకు వచ్చేసి ఎన్డీఆర్ఎఫ్ దళాలు తూర్పుగోదావరిలో తొంభై పశ్చిమ గోదావరిలో ముప్పై దళాలు అదేవిధంగా ఎస్డీఆర్ఎఫ్ బృందాలు వచ్చేసి నూట అరవై బృందాలు తూర్పుగోదావరిలో ముప్పై నాలుగు బృందాలు పశ్చిమ గోదావరిలో అదేవిధంగా ఫైర్ సర్వీసెస్కు చెందినటువంటి నూట పదకొండు బృందాలను ఈస్ట్ గోదావరిలో నలభై తొమ్మిది బృందాలు వెస్ట్ గోదావరిలో అలాగే శాటిలైట్ ఫోన్స్ వచ్చేసి ఐదు ఈస్ట్ గోదావరికి ఒకటి పశ్చిమ గోదావరికి డ్రోన్ టీమ్స్ వచ్చేసి ఈస్ట్ గోదావరికి ఒకటి వెస్ట్ గోదావరికి ఒకటి ఇవ్వడం జరుగుతూ ఉంది అంతేకాకుండా తూర్పుగోదావరి జిల్లాలో పదిహేడు వేల ఆరు వందల ముప్పై రెండు మంది వ్యక్తులను ముప్పై రెండు రిలీఫ్ కేంద్రాలకు తరలించడం జరిగింది అంతేకాకుండా అక్కడ నలభై ఏడు మెడికల్ క్యాంపులను కూడా ఏర్పాటు చేయడం జరిగింది మనకు తూర్పు గోర గోదావరి జిల్లాకు సంబంధించి ముప్పై ఐదు వేల రెండు వందల అరవై నాలుగు మందికి భోజనం ప్యాకెట్స్ అందజేయడం అదేవిధంగా నీళ్ళ ప్యాకెట్స్ వచ్చేసి ఒక లక్ష అరవై ఒక్క వెయ్యి యాభై ఆరు పంపిణీ చేయడం జరిగింది అందులో మనకు పశ్చిమ గోదావరి జిల్లాకు సంబంధించి ముప్పై ఆరు వేల మెట్రిక్ టన్స్ బియ్యంని ఏడు వేల నాలుగు వందల ఇరవై లీటర్ల కిరోసిన్ మూడు వేల ఏడు వందల పది కేజీల కందిపప్పు అదేవిధంగా మూడు వేల ఏడు వందల పది లీటర్ల పామాయిల్ మూడు వేల ఏడు వందల పది కేజీల ఉల్లిపాయలు మరియు ఆలుగడ్డలు పంపిణీ చేయడం జరిగింది ఇవన్నీ కూడా ప్రభుత్వం తక్షణమే స్పందించి గౌ ముఖ్యమంత్రి గారు ఆదేశాలు జారీ చేసి ఎప్పటికప్పుడు పరిస్థితిని సమీక్షిస్తూ ఉన్నారు అయినప్పటికీ కూడా చంద్రబాబు నాయుడు గారు సహాయ చర్యలు సరిగ్గా అందడం లేదని రాష్ట్రంలో సంక్షేమం కుంటుపడిందని చెప్పేసి రకరకాల ఆరోపణలు జరుగుతూ ఉన్నాయి మరి మొన్నటి వరకు రాష్ట్రంలో రాజకీయ హత్యలు జరిగినాయి అని చెప్పేసి మొన్నటి వరకు గగ్గోలు పెట్టారు ఇప్పుడు రాష్ట్రంలో సంక్షేమ కార్యక్రమాలు కానీ ఏవి కూడా అందడం లేదు అని చెప్పి తెలియజేస్తూ ఉన్నారు మరి ఇవన్నీ చూస్తుంటే ఒక్కసారి మనం ఆలోచించుకోవాల్సిన అవసరం ఏమిటంటే గతంలో మేము అభివృద్ధి చేశాము సంక్షేమాన్ని ప్రజలందరికీ సక్రమంగా అందించామని చెప్పారు మరి అదే నిజమైతే ఈరోజు ప్రజలు ఎందుకు నూట యాభై ఒక్క మంది ఎమ్మెల్యేలను వైఎస్ఆర్ కాంగ్రెస్ పార్టీకి అందించారు అనేది ఒకసారి ఆత్మ విమర్శ చేసుకోవాల్సినటువంటి అవసరం ఎంతైనా ఉంది గతంలో మరి ఇచ్చినటువంటి హామీలు ఏవైతే అవన్నీ అమలు పరచామనేటువంటి భ్రమలో మీరు ఉన్నారు కానీ ప్రజలు మాకు ఏవి అందలేదు అనేటువంటి భావన ప్రజల్లో ఉంది గతంలో మీరు నిరుద్యోగ భృతి ఇస్తామని చెప్పేసి లాస్ట్లో వెయ్యి రూపాయలు అది కూడా డిగ్రీ చదివి అని రూల్స్ పెట్టారు ఈరోజు మా ప్రభుత్వం వచ్చిన తర్వాత సుమారుగా లక్ష యాభై వేల మందిని ఈరోజు రాష్ట్ర వ్యాప్తంగా గ్రామ వాలంటీర్లుగా నియమించి కేవలం నిరుద్యోగ భృతి జల్లించకుండా వాళ్ళకంటూ ఒక ఉపాధి చూపించి ఈరోజు ఉద్యోగ అవకాశాలు కల్పించడం జరిగింది